ನಮಸ್ಕಾರ ಮೆಲುಕು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಹಳೆಯ ಸುಮಧುರ ನೆನಪುಗಳ ಸರಮಾಲೆಯನ್ನ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ಮೆಲುಕು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಆರು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನಕ್ಕು ನೆಲೆಸಿದ ರಂಜಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದ ಮೈಸೂರು ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ಉಮೇಶ್ ಎಂ ಎಸ್ ಉಮೇಶ್ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಗೂ ನಿಮಗೂ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮಯೂರ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಸರ್ ಈಗ ಎಮ್ ಎಸ್ ಉಮ ಉಮೇಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆನಪಾಗುವಂಥದ್ದು ಯುನೀಕ್ ಡೈಲಾಗ್ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕಾಮಿಡಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಫನ್ನಿ ಏನು ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫೇಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಮದು ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಯಾಣ ಯಾವಾಗಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅದೇ ನಮಗೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷ ಗುಬ್ಬಿರಣ್ಣ ಅವ್ರ ಕಂಪ್ನಿ ಹಿರಣ್ಯ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ಕನ್ನಡ ಥಿಯೇಟರ್ಸು ಶ್ರೀಕಂಠ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಕಂಪ್ನಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವೃತ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಪೇಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಒಂದು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ನನ್ನ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಗ ಬಿ ಆರ್ ಪಂತುಲೂರವರು ಮಕ್ಕಳ ರಾಜ್ಯ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಾನು ನಾಯಕರ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆಗ ನಮ್ಮ ಕಣಗಾಲ್ ಪುಟ್ಟಣ್ಣನವರು ಅವರು ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದರು ಪಂತುಲೂರವ್ರ ಹತ್ರ ಅವರು ನನ್ನ ಮದ್ರಾಸಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾಯಕನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದೊಂದು ಅನುಭವ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೊದಲನೇ ಚಿತ್ರ ಅದು ಯಾಕೆಂದರೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಗೂ ಚಲನಚಿತ್ರಗದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕು ಪಾತ್ರಾಭಿನಯ ಭಾವಾಭಿನಯ ಇದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅದು ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆಗ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟಣ್ಣನವರು ಪತ್ತಲೂರವರು ರಾಜನವರು ಅವರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟರು ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಪತ್ರ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮಹಾನ್ ಮಹ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಹಾನುಭಾವರು ಅವರಷ್ಟೇ ಆದ ನಂತರ ನಮಗೆ ತಿರ್ಗ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆ ರಂಗಭೂಮಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಚಲನ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಣಗಾಲ್ ಪುಟ್ಟಣ್ಣನವ್ರನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ನಾವು ನೆನೆ ನಮ್ಮ ನೆನೆಯಲೇಬೇಕು ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಉಮೇಶ ಅಂತ ಚಲನ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರೇ ಕಾರಣ ಅವರು ಎರಡನೇ ಅವರು ನನ್ನ ಕಥಾ ಸಿಂಗಮ ಚಿತ್ರ ಅದು ನನ್ನ ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುನಿತಾಯಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಚಿತ್ ಮೂರು ಭಾಗ ಇದೆ ಹಂಗು ಅತಿಥಿ ಮುನಿತಾಯಿ ಅಂತ ಆ ಮುನಿತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ತಿಮ್ಮರಾಯಿ ಪಾತ್ರ ರಜನೀಕಾಂತ್ ಅವರು ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆರತಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಗಂಗಾಧರ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಸಂಪತ್ ಅಂತ ಹಳೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಲಾವಿದರು ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಪಾತ್ರ ನನಗೆ ತಿಮ್ಮರಾಯಿ ಪಾತ್ರ ನನಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಚಲನ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆದರೆ ಪುಟ್ಟಣ್ಣನವರು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿತ್ತು ಆ ಕಥೆಗೆ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ನಮಗೂ ಅಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಆಗಾಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಿರು ಸಹಿತ ಆ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಮಕ್ಕಳ ರಾಜ್ಯ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಕಥಾ ಸಂಗಮ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿನಾರು ವರ್ಷ ಒಂದು ಅಂತರ ಇತ್ತು ಆದರೂ ಅವರು ಪುಟ್ಟಣ್ಣನವ್ರು ನನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವನು ಮಾಡಬಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಕರೆಸಿ ಆ ಪಾತ್ರ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರ ಕಲ್ಪನೆ ಏನಿತ್ತು ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಾನು ತಕ್ಕನಾಗಿ ಇದ್ದಂತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಆ ಚಿತ್ರ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯಿತು ಆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಎಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಸಾಲಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೂ ಬಂತು ಹೌದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಹೀಗೇನೆ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ
ಕಲೆಯನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಾನು ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರನಾಗೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅನೇಕ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅನೇಕ ಬಾಲಣ್ಣ ಬಾಲಣ್ಣನವರು ನರಸಿಂಹರಾಜ್ಗಳು ಆಮೇಲೆ ನಾಟಕಂನಲ್ಲಿ ಪಂಚಲಿಂಗಿಯವರು ಆಮೇಲೆ ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಅಂತಿದ್ದರು ಆಮೇಲೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಕಲಾವಿದರಿದ್ದರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಿರಣ್ಯನು ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬಾರ್ದು ಅವ್ರನ್ನ ಅವರ ಅವರೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ನಲ್ಲ ಸೊ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ 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 ನನಗೆ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದೆ ಆದರೆ ಆ ಸರಸ್ವತಿ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ದಾರಿಲ್ಲೇ ನಾನು ಎಳ್ಕೊ ಮುಂದು ಈಗ ಹಿಂದಿನ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್ ರಂಗಭೂಮಿಗೂ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದೇ ಸಿನಿಮಾಕ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಒಂದು ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಅದ ಅನುಭವ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಯಾವತ್ತಷ್ಟೇ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾವು ನರಸಿಂಹರಾಜುಗಳು ಬಾಲಣ್ಣ ಅವ್ರ ಪಾತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಈ ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಲಾಜಿಕ್ ಇರಲ್ಲ ಲಾಜಿಕ್ ಇರಲ್ಲ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದೆ ಅದೊಂದು ಹಾಸ್ಯ ಅವರ ಅಭಿನಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಕಥೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅವರು ನೋಡಿ ನನ್ನದೇ ಒಂದು ಒಂದು ನನ್ನ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಥಾಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾತ್ರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರ ಅದು ಜನಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿಡಿಸ್ತು ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದೇ ದಾರಿಲಿ ಸವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಬದುಕು ಓಕೆ ಸರ್ ಈಗ ಹಿರಿಯ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದ್ರ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನೀವು ಅದೇ ರೀತಿ ತುಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಲಾವಿದ್ದ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಶಂಕರ್ನಾಗ್ ಜೊತೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಜೊತೆ ಅಂಬರೀಶ್ ಜೊತೆ ಕಿ ಸುಮಾರ್ ಜನ ಜೊತೆ ಅದು ಏನು ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಈ ಅನುಭವ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿತ್ತು ಈ ಕಲಾವಿದ್ರ ಜೊತೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಅವರು ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದ್ರು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆ ಆಗಲೂ ಅವ್ರನ್ನ ಅವರ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬೇಡ್ರ ಕಣ್ಣಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಪ್ಪನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡೋರು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ರಾಮನ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡೋರು ಸುಭದ್ರ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡೋರು ಅನೇಕ ಪಾತ್ರ ಮಾಡೋರು ಅವ್ರ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂಥರ ನಾವು ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಹೀಗಾಗಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ನಾಯಕನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದು ಆದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಅವರ ಹಾವಿನ ಹೆಡೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದಾಚೆಗೆ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳ ಸಹಿತ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಒಂದು ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾದ ಹೃದಯ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ರಾ ನಾನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟೋ ಕಲಾವಿದರು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಗಿದ್ರು ಸಂಬಳದ ನಟ ಆಗಿದ್ರು ತಿಂಗಳ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ನಟ ಆಗಿದ್ರು ಆದರೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರ ಅಭಿಮಾನ ಪಡೆದರು ಆದರೂ ಸಹಿತ ಅವರ ಗುಣ ವಿನಯ ಅವರ ಒಂದು ಕಲೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಒಂದು ಸಹಿತ ಬದಲಾಗಲಿ ಅವಾಗ ಹಾಗಿತ್ತು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಹಾಗಿತ್ತು ಅದೊಂದು ಮೆಚ್ಚುವಂಥ ಗುಣ ಇನ್ನು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರು ಸಹಿತ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಲಾವಿದರು ಅವರು ಅವರು ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಂಬರೀಷ್ರವರು ಮತ್ತು ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಜಗ್ಗೇಶು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರು ಅದಾದ ನಂತರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ಸಹಿತ ಯಶ್ ಆಗಬಹುದು ದರ್ಶನ್ ಆಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಗಣೇಶ ಆಗಬಹುದು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಯುವ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಜೊತೆನು ನಾವು ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಮಾಡೋ ನಮಗೆ